베트남 북부의 중심지 하노이 베트남 현지에서 갖고 있는 삼성의 영향력을 곳곳에서 확인할 수 있습니다. 이곳 하노이에서 1시간 거리 삼성전자의 박린 공장이 위치한 옌퐁 공단이 있습니다. 지금 제 뒤로 보이는 곳은 베트남 방인에 있는 삼성전자 공장입니다. 우리가 이용하는 삼성전자 휴대전화 상당수가 이곳에서 만들어지고 있습니다. 그런데 2013년까지만 해도 이곳 공장에서는 심한 악취와 폐수 유출 같은 환경 문제가 끊이지 않았다고 합니다. 조사를 해보니 공장 자체에 심각한 결함이 있다는 사실이 드러났지만 삼성은 이 같은 사실을 수차례 보고 받고도 조치를 차일피일 미뤘다고 합니다. 공장 주변은 일부 상가를 빼고 나면 황무지와 같은 모습입니다. 잡초가 우거진 땅에 오수가 고이고 쓰레기가 쌓이면서 악취를 풍기고 있습니다. 인근 주민들은 박린 공장이 들어서기 전만 해도 이 땅이 푸른 논밭이었다고 말합니다. 이제 겨우 텃밭 크기의 농지만 남은 상황. 생계가 막막하고 건강 문제를 호소하는 주민이 나오고 있지만 제대로 된 환경 조사도 보상도 없다고 합니다. 황폐화된 농지와 인근의 공장 정확한 인과 관계는 따져봐야 합니다. 하지만 유스타파가 입수한 삼성전자의 내부 보고서를 살펴보면 박린 공장 내부의 문제가 인근 환경에 악영향을 줬다고 볼 개연성은 충분합니다. 공장이 가동된 지 2년이 지난 시점에 작성된 이 보고서에는 놀랍게도 아직 공장의 폐수 처리장 건설이 완료되지 않았다는 내용이 담겨 있습니다. 법적 문제가 발생할 우려가 있다는 언급도 나옵니다. 당시 박린 공장을 방문해 이 문제를 살펴봤던 제보자는 보고서 내용이 사실이라고 말했습니다. 폐수처리장은 없었어요. 폐수가 흘러나가는 데 이제 관리 범위가 관리 범위 없었죠. 이제 그런 부분은 관리. 사실상 정말 광범위하게 오염물질이 뭐 퍼져 나갔겠다 이렇게 보는 게 우리는 아니에요. 그렇죠. 흘러나갔어. 뭐 주변에 이제 뭐 천으로 흘러내렸고요. 보고서에는 일부 공정에서 나온 폐수가 그대로 우수관로나 땅 표면으로 흐르고 있다는 내용도 있습니다. 식당과 화장실에서 나온 오수를 처리하는 시설이 있었지만 공정에서 나온 폐수까지 한데 섞여드는 구조여서 그마저도 재기능을 못했다고 합니다. 우리가 이제 뭐 생활하수라든지 식당에서 나오는 그런 오수들을 처리하는 테브라틱 처리 방법인데 공장에서 나오는 이제 그 화학적인 폐수는 처리를 할 수가 없는 그 처리 시스템이죠. 그 미생물 같은 경우에는 pH 컨트롤이 중요한데 그 화학적 폐수가 나오면 은 pH가 뭐 강한 강산이나 강한 칼리가 나와버리면 다 죽어버리기 때문에 공장 밖으로 흘러간 폐수에는 어떤 성분이 들어 있었을까? 뉴스타파가 전문가들과 분석한 2016년 박린 공장의 화학물질 자료에 따르면 폐수 유출이 일어난 공정에서 사용된 화학물질 가운데 물에 유출됐을 때 수중물질에 악영향을 미치는 수생환경 유해성 물질도 일부 포함된 것으로 나타났습니다. 장기간 대량의 폐수가 공장에서 흘러나왔다면 
주변 식생과 주민들에게도 피해를 줄수 있습니다. 해수물을 뭐 외부로 그냥 배출을 하고 있고 뭐 그런 상태다 보니까 이거는 뭐 삼성전자로서는 도저히 뭐 있어서는 안 되는 그런 상황이 뭐 펼쳐지고 있었어요. 정말 심각한 상태였죠. 그럼 어찌 보면은 그 한국 같은 협력 회사에서도 그렇게 해서는 안 되는 상황인데. 이 보고서는 삼성전자 경영진에게 올라갔습니다. 특히 폐수 유출의 문제는 공장 전체에 퍼진 악취 문제와 달리 소수의 경영진만 알수 있는 문제였다고 합니다. 사원들이나 외부에서 이제 바라보는 시각은 악취 문제가 제일 큰 거였고 내부적으로 이제 그 쪽을 좀더 들어가 보면은 뭐 폐수라든지 폐수 불법 방류라든지 그런 부분들이 좀 드러나는 거예요. 삼성 경영진의 대응은 악취 문제 때와 같았습니다. 시간이 해결할 때까지 침묵하는 것이었습니다. 이후 삼성은 악취와 폐수 같은 환경 문제의 주 원인이었던 도장 공정을 박린 공장 내부에서 아예 없애고 이 공정을 외부 협력사로 넘겼습니다. 현재는 정화시설이 정상 가동되고 있는 상황. 당시 어떤 유해물질이 얼마나 배출됐는지 확인하는 것은 힘든 상황입니다. 베트남에서 장기간 지속된 환경 문제에도 불구하고 삼성은 어떻게 침묵할 수 있었을까? 결국 이면에는 삼성이 베트남에서 갖고 있는 막강한 영향력이 있었을 것이라는 추정이 나옵니다. 삼성전자 베트남 공장 내부의 문제를 제기했던 2017년 아이팬 보고서. 이번 뉴스타파의 취재를 통해 그 내용 상당 부분이 사실로 확인된 셈이지만 정작 베트남 노동 당국은 당시 공장 내부를 감독하고도 이러한 사항을 지적하지 않았습니다. 그 생산 라인 레어 변경을 이제 빨리빨리 진행이 돼요. 근데 허가는 못 따라가요. 그럼 뭐 어떻게 하겠어요? 휴대폰 공장이니까 뭐 휴대폰으로 뭐 선물 주고 또 이렇게 대거 넘어리고 나가고 뭐 그런 케이스들이 많거든요. It's important to recognize the huge influence uh, the company has in Vietnam. It produces about 25% of the country's export turnover. And last year, in 2022, it produced and exported about 65 billion U.S. dollars worth of products. So they are huge in Vietnam. These as the highest level incentives, which is polite language for saying that Uh, the government is willing to do almost anything uh, for the company in return for their large investment. 비단 삼성전자 해외 공장의 환경 오염 문제는 베트남에서만 발생하고 있는 게 아닙니다. Two weeks ago, Samsung says they found a leak in pipes that led to more than 700,000 gallons of acidic discharge ending up in the water near homes close to Palmer Lane. 지난해 1월 미국 현지 언론들은 텍사스주 오스틴에 위치한 삼성전자 반도체 공장에서 석달 넘게 폐수가 흘러나와 인근 하천의 물고기가 폐사하는 피해가 발생했다고 보도했습니다. 미국 당국은 폐수에 대한 조사에 들어갔지만 이미 흘러가버린 폐수의 성분과 환경에 미친 영향을 밝히는 데는 실패했습니다. 삼성은 폐수가 흘러간 사실을 인정하면서도 유해성에 대해 부인했습니다. 삼성에서 40여 년간 환경안전관리자로 근무하며 해외 공장의 면면을 살펴봤던 제보자 강 씨는 오스틴 공장의 폐수 문제 같은 환경안전관리 부실은 세계 각국에서 벌어지고 있다고 말합니다. 삼성이 대외적으로 내세우는 이미지의 이면 환경안전의 관리보다 이윤을 우선시하는 도덕적 해이가 문제의 본질이라고 지적합니다. 그게 흘러나가려 그러면 폐기물에 이런 거 보관하는 데가 어디가 리크가 돼야 되냐, 세야 되잖아요. 네, 어떤 액체 폐기물에 이런 게 있으면 딱 해가지고 구역을 해서 방류턱이 있고 안 세나가게끔 관리가 돼야 되죠. 그럼 정기적으로 점검을 했다 그러면 그런 현상이 일어날 수가 없죠. 삼성은 
지나가고 나면은 다 그건 아니라고 꼬리벌 내밀잖아요. 사고가 나면은 무슨 사고가 발생된 어떤 그런 그 요인들을 다 없애놔놓고 이제 뭐 외부인 출입시킨다든지 뭐 그런 식이죠. 문제가 발생할 때마다 삼성은 내부의 개선과 혁신을 약속합니다. 하지만 평생 삼성 내부에서 문제를 지켜본 제보자 강 씨는 삼성이 스스로 자신의 문화를 바꾸도록 기대하는 것은 힘들다고 말합니다. 방인 공장에서 일한 4년. 그는 공장 내부와 협력사들의 환경안전 문제를 개선하기 위해 노력했다고 합니다. 방인에서 어느 정도 성과가 있다고 생각했을 때 그는 호치민으로 발령을 받았습니다. 다시 마주한 삼성과 그 협력사 공장의 모습은 원점으로 돌아온 것이나 마찬가지였다고 합니다. 유해 물질과 오폐수 관리가 부실한 것은 물론 첨단 안전 설비를 갖추고도 작업 편의를 위해 가동되지 않게 만들어 놓은 곳이 많았습니다. 방인 공장은 조금 조금 뭐 개선해가지고 어느 정도는 뭐 개선이 됐지만 또 제가 이제 삼성 호찌민 공장에 또 가보니까 거기는 야 아직도 이런 데가 있느냐 정말로 위험 기계 기구는 이 트럭 장치는 항상 정상 작동이 돼야 되는데 기능 개선시켜 놓고 다 태우고 있었고 뭐 그런 상황을 보니까 삼성은 아직까지도 어 해외 그 후진국에 가서는 아직까지도 좀 제대로 이제 환경안전 관리를 안 하는 뭐 그런 사례들을 보게 된 거죠. 허울에 그치는 ESG 경영, 내부의 문제에 침묵하고 외부의 감시를 편법적으로 피해가는 비밀주의. 삼성 자신의 조직 문화를 바꾸지 않는 이상 제2, 제3의 방인 공장은 언제 어디든 생길 수 있습니다. Uh, Samsung is not a small family-run operation. Uh, it is well-resourced, and uh, the design defect was noticed, uh, and I'm sure it was discussed internally, and that means it should have been fixed. Um, you know, Vietnam's environment is not a place to throw away your toxic waste. Uh, they should be responsible. and take care of their waste in an appropriate way. 과거 산업화 시기 국내 하천에 방류된 제조 공장의 폐수 문제가 제기될 때에도 삼성의 이름은 빠지지 않고 등장했습니다. 환경 오염과 노동자의 건강에 대한 국민들의 의식이 올라가고서야 국내 공장의 폐수 방류 문제는 사라졌습니다. 이제 세계 각국으로 진출한 삼성의 공장들. 전문가들은 국제시민사회와 언론의 감시가 제대로 작동할 수 없는 영향으로 공장의 위험이 진화한 것 아닌지 우려합니다. 또 다른 양심 있는 내부고발자가 나설 때까지 마냥 기다릴 수만은 없는 문제입니다. The accepted international approach to providing information does not say We should just wait until a whistleblower finally emerges to provide us with the information. It says companies should be proactive and publicly release that information as part of responsible business practice. So it, it is great that whistleblowers are brave enough to step forward, but the system should not depend on that. It should depend upon the responsible behavior of the company. 베트남에서 벌어지고 있는 삼성 공장의 문제는 현재 진행형입니다. 삼성전자 자신의 공장 내부에서는 악취와 폐수 문제가 사라졌지만 이 문제는 자신의 협력사들의 이전됐을 뿐 사라지지 않았습니다. 뉴스타파는 계속해서 삼성전자 협력사들에서 벌어지고 있는 환경안전 문제 실태에 대해 보도할 예정입니다. 뉴스타파 오대양입니다.